你已经拿到了，以后别再来了。救我！救我！妈妈！喂，张总，您方便明天来中心吗？我相信有了您的支持，一定会让安和越来越好。好，知道了。合作愉快，晚安。好了。我，张希达，不知名网络小说家。明天，我将以投资人的新身份进入安和，弄清这个女人和我爸究竟是什么关系。明书姐。我就知道你今天肯定能给我。鉴定结果正常五天出，走家计二十四小时。如果之前没有选的话，之后是不可以补的，这是咱们公司的明确规定。下不为例，保证下不为例。就是那家火锅店，可好吃了，我上次吃过。那你在这里等我一下。我是亲子鉴定师，你手上拿的这份报告是我出的，他什么都不知道，有什么事情跟我说。你如此，你先不要害怕。现在可以把你手上这份报告给我看一下。亲子鉴定检测的是 DNA 数据，孩子的 DNA 有一半来自父亲，一半来自母亲。如果是新生的，就可以在孩子的 DNA 位数里面找到父母的。我们抽检的位数中，如果有超过三个以上的位点，父亲不能提供，那么就可以判定没有亲子关系。这些都是科学，有法律效力。你应该相信。这是什么叫法律效力？就是警察说的。是是吗？他说的对吗？你也可以这么理解，也就是说，警察叔叔想要帮谁找爸爸妈妈，都要听这个鉴定结果的。
儿，他们都说豆豆不是我的儿子，我不是豆豆的爸爸呀。每一个鉴定报告的末尾都会给出一个非常明确的结论。能看到这个红色的印章吗？确认无亲缘关系，也就是说，你不是这个孩子的生物学父亲。你骗人！李丽，今天你要敢当着大家的面乱说，以后你别想再进唐家的门。别说了，有什么事儿咱们回家再说。你还站在这儿丢人现眼吗？现在想搞明白这件事，就是让大叔和孩子再去做一次亲子鉴定，清者自清嘛。生活了五十多岁了，我生这不怕影子斜。聪聪，他是我亲儿子，我是他亲爹。我能干出这种伤天害理的事吗？你做了才能证明你的清白。亲子鉴定做不做，都是当事人本人的真实意愿，其他人没有权利干涉。你们还嫌不够丢人吗？咱们回家吧，啊，聪聪。我们老板说，等你看完病，找他报销去。原来这家火锅店是唐聪聪他们家的呀？何止这家，人家在城里有八家呢。哦，这么厉害！哎，阿姨，那你能不能告诉我事情的原因经过？可以付费。
我跟你说，这锦绣火锅城就唐龙沙自个儿开的，现在已经连锁八间了，巨火。现在他在餐饮界算是个名人了，但是他儿子唐松的话就是个智障，哎，也不算是个智障，他是因为七小时后啊，得了细菌性痢疾，他智商永远停滞在了七岁，你知道吗？后来他到了适婚年龄，别人给他介绍李黎，哎，但这李黎智商没问题啊，是不是？他俩撮合领了证，哎，还很快就有了抖抖，这唐家教也高兴啊。但是婆婆担心这孙子智力有问题，带去做一全身检查，这检查智力没问题，血型对不上了，所以啊，婆婆就带她孙子来做亲子鉴定。哎，这一做出事儿了，对吧？你到底想干嘛？啊，自我介绍一下，你跟踪我，跟踪？我没有啊，我有跟踪吗？我认识你吗？这还不叫认识？喂，我提醒你啊，我昨天可是为你挡了一刀啊！无理取闹，谁砍他找谁去。这样吧，哎，我就坐这儿，我不走了，赔不赔偿？赔偿。喂，保卫科。哎，请慢，请慢，请慢！我这次可是受邀而来的。喂，保卫科吗？张总。哎呦，你你怎么自己上来了？你不给我打个电话，我好接你去啊！打错，打错了。这是照顾不周了。太客气了。哎，对，我给你介绍啊，这位是张希达，张总，海归，而且呢还要入股咱们鉴定中心。你，入股我们安和？是的，是的。我在网上看到了啊，说中国做亲子鉴定的家庭，每四家就有一家不是亲生的。我想这前景必将是蓝海，所以想投点钱。哎，刚好嘛，咱们中心需要融资，你看这是不是巧了？哎，太巧了，这是。呃，抱歉，稍等。你今天怎么回事啊？这小子上来就要入股一千万。正好解决咱们公司这两台新设备问题。诺信自从进了新设备以后，咱的这是人流量急剧下降，再加上下去撑不住了。你也是股东之一，也不想让自己的钱打水漂吧？愣着干什么呀？小心提起来，提起来。小心。对了，来来来。哎，你看看，张总真是一表人才呀、啊。那个董老师今天还有工作，他很忙。这样，你到我办公室，咱俩细聊啊。请里面请。不知道这几天发生了啥，唐东升他们家约了今天的亲子鉴定。乖乖，伸一下手。好了啊。这么小的小孩，每次都猜心，一次一次的，看着都心疼。虽然毛发、唾液、口腔细胞等都可以用作亲子鉴定，但目前来看，血液检测还是最准确的方式，没有之一。哎呦，乖乖乖啊，乖乖，哎呦。行了，你跟我爸，来来来，咱们走，咱们走。哎呦，阿姨，别难过了啊！我不是难过，昨天老唐已经跟我说了。这孩子啊，如果是我们老唐的，那这两年，我们就算是养了自己家的主。这话是怎么说的？他平时穿衣服啊，都是紧身的、露肉的，在他公公面前也从来不避讳，一弯腰，那肉露的呀，我能理解老唐。哎，他这就是故意的。那他平时外出吗？他出去的时候倒是也挺多的
不知道外面还有没有事儿。哎呦，我得确定这个孩子是不是老唐的种啊？你说对不对啊？不行，他来这边上班，我不同意。你不要排斥年轻人嘛，咱们都是从年轻过来的。咱们中心什么时候录取人变得这么随便了？咱们这也是择优录取啊，他优吗？不错呀。那我问你，他学过医吗？对鉴定行业有了解吗？有鉴定师资格证吗？他优在哪里？而且就像您说的，他是个富二代，为什么非要来我们这里做这个？你说这问题呢？我昨天跟他都聊过了，他不是会写小说吗？而且最近要写那个什么叫《亲子鉴定师手记》，咱这素材多呀。那照您的意思是，咱们这儿直接改成个茶室？所有鉴定完的人都进来喝一壶，聊一聊。我们每天都要面临这样的工作。可这么多鉴定机构，他为什么非来我们这儿？他是不是有什么阴谋？他不是说因为你吗？你不知道吗？他说是看到你对这份工作的热情和专注，觉得咱们鉴定中心特别靠谱，所以才决定投资的。行吧，我算是看出来了。您铁了心的要招他进来。我就喜欢你这股聪明劲儿。那就这样，分到你那组。我们组人满了，不可能。就这么愉快的决定了。主任，哟，西达，哎，你来的正好。我刚才已经决定了，你呢，从今天开始就分到董老师这一组。师傅好。不要叫我师傅。不喜欢这个称呼。那我就叫你叔叔。呃，其实叫什么都没关系，随便叫，随便叫。我让呢，董老师带着你去认识一下其他同事。董老师，呃，董主任，师傅，姐，咱俩十块钱啊，来，凉凉凉的。十块钱便宜的，来来，魏姐，你也太会见缝插针的做生意了。哎呀，等你有孩子你就知道了，这孩子呢就是吞金兽。哎，子阳，歇着啊。吃完跟姐说还有啊，来来，扫这儿就行。养孩子，各位注意一下，给大家介绍一位新同事张西达，那边是你工位。张西达是吧？啊。你好，你好，你好，我叫魏爱云。哎呀，久仰久仰久仰久仰！哎，你好，小弟张西达，早就久仰大名了，最和蔼可亲，能力最强，是我们的外勤。哎呦，这个真甜！哎，哎，姐，这是什么呀？哎呦，手工锅巴，想吃吗？嗯、呃，这还剩四袋，这样吧，第一次见，魏姐算你五十。那一口价八十，怎么样？扫我！好嘞，西达不错。哟，这肯定是我们鼎鼎大名的连大夫。你好，你好。哎，你好，哈哈。啊，小弟张西达，以后有任何技术上的问题，肯定要问您。你好，你好。朱露丝是吧？最漂亮的门面担当，人如其名，朱唇皓齿，令人茶饭不思。哎呀，你好，我是张西达。你好，真会说话。吃完跟姐说啊，姐还有。得嘞喂，哎，爸，哎，我我不在家呢，我现在，我我我我在小区跑步。对对对对对，啊啊，好，放心吧啊，好嘞好嘞好，啊，拜拜拜拜。哎呀
，你怎么还在这儿？这就是我加完班的宵夜时间，你怎么还在？我上午不就说过了吗？我现在二十四小时待命，我就住在后边那休息室里边，有事儿都可以喊我。按主人安排的。我主动申请的，我这不想着吗？我刚来，想尽快了解。小刘，小师傅，要不要到我后边休息区一一块吃啊？离我远点儿。哦，唐东升的鉴定报告书出来了，我看看啊，确认无亲缘关系。天哪，这不更乱套了吗？不管什么结局，对他们来说都是一样的。亲子鉴定只是让结局提前到来罢了。你知不知道鉴定师的职业操守是帮委托人保守秘密？师傅，你先吃着，我先给他们送报告去。有人在家吗？哎，苍苍，你爸妈呢？要干嘛？我来给他们送点东西。孩子是不是在哭啊？李宁呢？苍苍，苍苍，开门！聪聪，你先开门啊！再见。喂，师傅，我跟你说啊，那个。唐松松他们家出事儿了，我刚敲门，唐松松应了门，孩子哭的可厉害了。李黎在家，孩子能哭成这样吗？我感觉啊，唐家不可能放他自己一个人跟孩子待在一块儿，指定出事儿。我觉得你分析的非常有道理，不过我就只是一个亲子鉴定师，我只负责亲子鉴定，况且我不过就是一个手无缚鸡之力的女人。我既没练过武术，也没练过空手道、跆拳道这些的。我觉得遇到这种情况，你要不然就打电话找他父母，或者是打幺幺零报警。我说的够明白了吧？师傅，所以我就想了嘛，如果是您来的话，指不准他就开门了呢。让专业的人做专业的事情，如果警察来了，他也会把门打开的。我挂了啊。可是。师傅，我就知道你没有那么绝情，在你冷冰冰的外表之下，透露着一股人类的气息。别叫我师傅。哎，师傅，就知道呢。匆匆，匆匆，你谁呀？我是心理鉴定师董宁舒，你还记得我吗？厦门吗？你好，你还记得我吧？哎，孩子怎么哭了？哦，我给你看，这送鉴定报告的。
没有关系。也就是说，唐东升不是董爷爸爸。